Ilikuwa ni 1945 ni miaka mitatu tu. Tangu kwa vita vya pili vya dunia kupita. Basi nchi kama China na Japani pamoja na eh, nchi za Urusi zilikuwa zikifanya ushirikiano mmoja mbaya sana kwa kipindi hicho cha vita. Na baada ya vita kuisha basi ulibaki uwasa makati ya mchina na mjapani Kipindi hicho mjapani alikuwa na teknolojia kubwa sana kwa mzidi mtu yoyote ambaye alikuwa anapatikana bara la Asia. Na maana nchi zote za bara la Asia ama kwa hakika mjapani alikuwa anazikamatia chini. Sasa basi huyu mjapani ambaye anatoa story hapa sasa ni kwamba tayari alikuwa ameshaanza kubeba bidhaa za China na wanazipeleka kwao. Yaani wanachimba madini, gesi, kila kitu wanasafirisha na kupeleka Japani. Kama jinsi wanavyofanyaga wa Amerika kwa sasa wanavyofanya mambo yao ya kuweza kusema Waarabu wabaya kumbe wanataka mafuta bila lifu. Sasa wa Japani <laughs> amewaleta utawala wao kumbe shidao ni kuiba dhahabu na vitu vingi ambavyo vinapatikana katika nchi ya China. Sasa baada ya vile vita vikuu vya dunia kupita wenyewe wakaendeleza uwasama wa hapa na pale. Wa China serikali wa China ilikuwa inatawala katika ngazi za chini lakini ngazi za juu bali zikuwa zinakamatiwa na wa Japani. Wakati ule kuna vijiji mbalimbali mbali sasa ambavyo ndivyo ambavyo vinaonekana kuwa na ulinzi wa kulinda vijiji vyao. Lakini kuna upande mwingine ambao ulikuwa una jeshi la serikali wale walikuwa wanaitwa gambo mgambo wale wale migambo wale. Wakati ule basi kuna vijana ambao walikuwa wamejipanga wao yani ni jeshi la kujitegemea kwa ajili ya kulinda kijiji chao lakini pia walikuwa na ruksa kutoka jeshini sababu taro walikuwa wanajiweza ni baadhi ya wanajeshi ambao taro walikuwa wameshafuzu mafunzo mmoja wapo alikuwa ni huyu mnyama mkali huyu nadhani kila mmoja anamfahamu Huyu ndio alikuwa star katika Victory iliyopita na sasa katika Victory namba 2 naye yumo. Yeye ndio star akiwa anashirikiana na baadhi ya wengine ambao wapo katika picha zingine zote ambao wanazifahamu wewe za kichina. Hasa Mr. Kinyonyoki au unaweza kumuita Jogo Pori mziwa Vimbwanga alikuwa anatoa mwongozo kwa mkuu wake wa kikosi. Hilo silisikutie shaka bwana mdogo. Huu mtambo tulionao hapa sasa hivi tunatega tumeambiwa kwamba kuna ndege moja itakayoweza kupita katika gazetu na sisi tutafanya mambo tuweze kuitungula <laughs> oh, hey. Sasa utatungua kitu yenyewe yeye kujaribu atuje kusikia hata ikilia hata siku moja. Tujaribishe kwanza angani. Wenzetu na testigi kwanza alafu baadaye ndio anafanya vitendo. Sasa wao nasubiri adui aje wakati mtambo wako nyewe akupige ujaujua kama vile unapiga au vipi. Eh? Wewe soge soge pembeni unataka kunirushia wewe. Ingo mamna cha kujaribu wala nini? Oya oh, yeah. oh, yeah, mzee wa darubini kali. Hebu mcheki huyu jamaa wako. Anataka kutesti anataka kusubiria maadui bala testi kwanza zana hii. Hakuna cha kujaribu hapa. Hiyo kitu iko vizuri. Wewe ungefuata mawazo yangu ungefanikiwa. Jitahidi sana tujaribishe kwanza hii manuari mota hii. Sema po dongsi. Ina maana wewe uamini kwamba hii mashine iko sawa? Sio hivyo. Wewe mawazo yako ni sawa. Sasa mwambie jamaa afanye hivyo. Kujaribisha silaha ni lazima. Hata angalau mara moja tu. Sasa utasubiri hadi mara unapiga kitu imebuma. Haya mawazo unatoa wewe ni ya kwako tu. Lakini hakuna mtu atambia anasema tujaribishe. Lakini wakati huo upande wa pili huku vita vimerindima mbaya. Wa china wanachapwa kinyama. Yaani ni chuma ina nguruma mjomba mifano wa radi. Watu wanajipanga mjomba kwenye miandaki hiyo so mchezo. Lazima uzame kwenye mtaro alafu ndo mambo ndo haya hapa. Da. Wakati ule jeshi la China ni ile ambayo limevalia nguo za mgambo. Yaani inakuwa ni jeshi la utangulizi wakati ule ambapo ndio walikuwa wakipambana katika vita vyao wa Japani na wa China. Ili kwamba kuangalia silaha za wa Japani zina uzito gani. Alafu baadaye ndio linaletwa ile jeshi la uhakika jeshi lenyewe rasmi. Wili jeshi la utangulizi ambao na baba taifa kukwetu alilitengeneza kwa kuiga mfumo wa vijiji wa kiujamaa na kujitegemea kutoka aya katika jamhuri hizi za kikomunisti yani wa wa China pamoja na Warusi hivi ndivyo walivyokuwa wanatengenezaga jeshi kwanza la utangulizi kujua silaha za adui sasa hawa yani yani maigo ambayo yalipatikana huko China aya baba taifa ndio aliigaga mwalimu Nyerere sasa mjomba huko anapambana lakini ana picha ya mke wake kwenye mfuko wake ona hata isi yakapotea. Ah, chenzo nataka kuniangamizia mke wangu kwenye picha. 
Asilibidi ya pange jeshi mbele kwa mbele Ehe. Ni mgambo lakini sio mgambo wa kitoto kama unafuzani wewe mgambo wa manispa Wa arusha wa dar eslamu wa pana Ani mgambo wa ukweli ukweli wanapigia chuma mwanzo mwisho Ehe. Sasa wa japani Mipamba moto Macho ala mbele kwa mbele Ehe. Kipirichu kuna ndegi mmoja ili lo kuonesha Au uleweza kuliona Laki laki laki, laki japanizi Lakini nyumba kuna ndegi mmoja ndogo na inawafata ya kijeshi Wanafukuzu wa mze Sasa Pilote nasema sina ujanja tena yu ndegi ya nyuma ni ya wachina Mze inawafukuzia mbaya mbovu Kwa japana nataka kukwepo wa mibeba sahabu lukuki Asa wanataka wa sepa zipeleke kwao Uko katika mji mmoja mbao wanaita Sakobi Ehe Noma sana Walikula nondo Leo huku kuna buwana mmoja mbea mikamato Ye ni mchina na anajua siri nyingi sana mbazo Hei wanazitumia wachina Sasa anapata azabu lakini asemi Kamanda kasame na tosha Simpige tena Mwashimi wa mekataa kusema uyo mtu Lakini nime mchapa kupita kiwango Lakini bado anonikana kuwa na rongumu kutokusema Mwache uyo Mina juu azabu yaki Tulia Zia kagiza salfa Yani ni aina ya madini fulani mbaya na nguvu Afu ni makani kuliku watachumvi Asa mzea kachukua yu Uyo ndo manager mkumo nyewe Major generali Sasa na muagia ili salfa katika vidonda Yu maumuvi yake mzea haiponi Hata zile iodine Zile na zwekioga mtu wa kiumia wa sibitali Ya zipati maumuvi yake zia kitoto Hii hapa ni msala Yani ukiekoi kwenye kidonda baba Hata kama ni kachunuzi Utalia masama nene Bila kupumua Dah Dude ilo mzee Ae la kijopanizi Inafukuziwa na poroporo ya kichi Na marini si moja kubwa kulikweli Ehe Kapigwa mtageti Waka ijerui kidogo Ngome na yumba tu Maskaru wakondani Wanataftana Pilote na beji taidi kadu na voeza Angalo lipeleke msobe msobe likatuwe ili poroporo Lakini ni ngumu mzee Apo nyuma Wewe Hapa siju kama natoroka mtu Kamanda misha kuwa ni ngumu Sabu taru wa misha jerui injini ya upando kushoto Kwa hivu hatuwezi kuenda kwa kasi kama nifukua na tegimea Basi jitaidi uipeleke chini chini Maana ikidunduka tukua kuju Itakuwa mbwai Kwa hivu jitaidi ya shushe shushe chini chini kidogo Angalau ta kidunduka Ehe Hakini ya kuna changalau Hapa ni moto wa bati Yoba kila kikata kona anafatu Pamba tunto Sulimu chidia Mwashimiwa, reporti zimefika hapa. Soma. Ndege yetu kubwa Air Force aina ya 0099 imeza kufatiliwa na imesha jiriwa na ndege marini siya kijeshi ya China. Natari wa mikosa muwelekeo pilot ya naomba msaada. Tusha zipate zo tarifa. Tutafatilia. Huku wanja wa vita mzee ni kumekucha mbaya. Yani kumipambazuka ni msobe msobe. Mshike mshike ndege tunduni. Wewe. Nyamaka mata mawe. Kamata jabali. Sasa ni uso kwa uso. Hamna kusubiria bunduki siju nini. Kamata jabali ni kupige za uso tuwa wajinga. Wanakuji wa japani wangu wangu. Yani msobe msobe mina waitaga nyumbu wa manyara hawa. Yani wanakujiaga tu. Hawana location. Yani ni mpira mpira wakambio mbele onyo ni mbele tu. Mbavu na kilombili Sasa jama mishikilia miranja ya kutosha Mawe, panga, singe zile Sasa angalia Kivumbi na jashu Kata ni kukate jabali kwa jabali Ni za uso tu Pige za kichwa Jo kichwa kichwa pata za uso vaba Ndoi ya ba Mtu wanakula nondo Pige mawe mbaya Sasa upandu wa pili ugu Leo Kuna buwana mmoja likuwa nafanya mawindu Wakiwa na mtoto waki sasa mzee ni bonge la game la mda mrefu Ila ya eki wangu chaki kiko juu Mtoto yuko hapa na angalia mazingira hapa Leo kuna katoe kalikuwa kana jipendeza pendekeza hapa Dogo anataka mlie target ya mchape angalau risasi moja ya kapiti msosi Nyama hii hapa Oya Achana na huyo mnyama huyo ni jike Na nisha kwa mbitu tafute dume ambendo anafaa kwa subu Huyo ni jike hafu isoshi anakana na mimba usimpigi Lakini si nyama bana baba Wacha upuzi we Nime kuambia hafai uyu Uyu ni jiki hafu vile vile ana mimba Tafuta mnyama mbaya nafaa kwa subu 
Yaani yani wamekuja hapa kutafuta mnyama kwa ajili ya supu maana mke wake anaweza kajifungua siku yoyote. Yaani ni mje mwepesi. Dogo yanafuji. Anataka mtandiki huyo mnyama lakini mzee ameshagundua huyo mnyama ni jike alafu isitoshe ana mimba. Hale. Pana mika vizuri acha wewe. Kwambie simpige akataka kumpiga akanyanyua chuma juu ikapiga angani. Yeah. Sasa tu unaona umeshanikosesha. Nimekanda na mulu. Nimekwambia huyu hafai wewe mbona uelewi? Aisa aisa la. Eh? Tatafuta mnyama mwingine utaweza kumpiga lakini huyu hafai. Utahtae sasa tamsho. Usije ukazulumu bana kiumbe kama hiki. Aya. Ni mnyama pia naye ana staili maisha. Inshallah. Yule ana staili kuliwa basi ataliwa lakini huyu hafai. Tuondoke. Yeah. Sawa lakini baba umenikera. Wewe nadhani sasa mke wangu atakunywa supu ya nini? Nataka ni bebe nyama hii pochi ijae nyama. Ah, mzee leo umenikera kule kweli. Hiyo bo thamji huyafa. Sasa nabidi kutafuta mnyama mwingine basi kama ni hivyo. Na shifunza leta deeper. Tufanye hivyo. Lakini sasa uwe makini sio kazulumu wanyama ambao hawana hatia. Wenye mimba kama hao. Hiyo ni tufai. Tangtian bajar de huyafeng bu ran ren shang shang da li. Mzee umenikera kupita siku zote hizi. Nyama ni nyama tu atujiambia tuchague nyama. Twende. Sasa kelele. Udingi naye bana. Wakati ni bado ndudu liko juu. Poroporo la Kijapani bado liko juu na limejeruhiwa. Pilot anajitahidi kati anafuweza lakini hakuna. Ngome imegoma. Hapa kijijini sasa. Eh eh. Leo kuna mtabiri amekuja katika nyumba hii. Familia eh, moja ambayo hasa kuna mama ambaye mmoja kwa mmoja anapenda sana familia yake. Sasa leo amemleta mzee ambaye ni mtabiri unamuita eh, wanaita wale maapristi wale. Anakete tatu hapa. Mama anataka kujua hali ya maisha ya kijana wake. Sasa utabiri huko hapa si unasemaje? Ya maana piga mahesabu yake mwezi wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 na hii ni Januari hii ni mwezi wangapi wa 7 au Tushiye eh mheshimiwa Sama yang inasemaje hii huu tabiri wako Si yao we are you yao hii moja inaonesha kwamba maisha marefu lakini hizi mbili zinaonesha kwamba kuna tatizo kuna giza kidogo hapa mbele Zao bian gua fa Hasa nashindwa kujua hasa tatizo ni nini Tong gua xiang shang kan Kuna giza katikati ya mtu kijana ambaye ni wa kiume. Sio ndio kijana wangu huyo. <laughs> basi mama basi tulia tulia. E, e, kwa sababu wewe usijafanya ufafanuzi vizuri. Inawezekana kabisa kwamba kama kuna tatizo kidogo ambalo linaweza likatokea e, kwa kijana huyo lakini sio kubwa. Sasa uniambia haraka maana kijana wangu ni mwanaharakati asije kwa kaenda kuangamia kwenye vita huko. Niambie mapema isije kawa balaa alafu baadaye nikashindwa ku tatua tatizo. Amna tatizo mama. Ah. Ukijana wako atakuwa katika sehemu nzuri. Je, unafahamu mahali alipo? Ndio. Sasa, unaonaje kama tutaenda? Unaendelea nikamuite? Ah, haifai kumuita kule uko vitani. Si shambawa. Sasa kama hayezi kuitwa itabidi fanye nini? Twende huko huko. Huyu mtabiri tukiwa ndaye pale pale ndo anaweza katoa utabiri mzuri sababu wana mdogo hapa hayupo. Twende 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 funge safari. Mama anamfuata huko huko kwa dada deki. Eh asije mtoto wake akaangamia. Sasa jamaa wako hapa wanapiga mahesabu. Njoo bana weka mtambo tufetwe tujaribu. Wazo la yule kinyonyoki. Eh Mr. Kichomaji amevaa miwani kama daktari anakaa kwa pembeni anachungulia hii mambo. Jamaa anataka kutesti huu mtambo bonge la muta. Eh eh. <laughs> hii mashine ni kubwa babangu ya kutungulia ile madege makubwa. Inaendaga masafa marefu yani anga za kimataifa inakuangua. Sasa jamaa ana testi. <laughs> Na jamaa mshangae. Ah, ni shida tupu. Ngome imekataa kuteguka ania ilipuki. Jamaa sema pumbavu hii kamba inaweza ngoje nivute vizuri tena. Ah, iko bata ilipuki. Vuta namna hii mzee kamba imekatika hamna kitu. Na ngome imebuma. Wakatuli angani huku bado mambo ni mazito kulikweli. Ngome inakwenda msobe msobe. Halo. 
Jamaa anacheza na mabatani yake kuongoza ndege kwa ukakamavu lakini hakuna. Ngome medinda baba. Ni msala. Ehe. Sasa kuna eh, compact moja amekamatia. Huko na kuanjani. Ehe. Mambo yote ni huko uwanjani baba. Watu wanakulaje panga? Feka ni kufieke. Kata moja uone mbili. Wenyao. Mawe. <laughs> Itako singe. Kila moja anatumia jinsi anavyoweza. Piga za uso mpaka kata moto. Mbavu. Chinja. <laughs> Jamaa anapanga kubwa huyu kama masawe. <laughs> Bonge la panga baba ni kukata tu. Yuka pigo singe. Kufa wote nyama wewe. Eh. Kamanda kikuwa mkamkuwa kijapani anacheka jamaa jinsi wanavyofika vijana wake. <laughs> Nini shida? <laughs> Noma. Kuda dadeki. Jamii kasirika. Hawa nyama hawa. Mbele twende. Songeni mbele hapo puzi wanatuzidi. Jamaa anawapeleka huko mbele mbele. Hakuna aga hiyo kitu babangu. Ni mziki. Watu wanalia kilio cha samaki. Na. Wachina wamechoka mbaya lakini kazi wamefanya. Wamewatakatishaje wa Japani? Kamanda eh. Mimi naona hapa tusonge mbele. Ah bado atakuja wapuzi. Maka cheki picha mke wake bado yuko mfukoni hapa. Mambo ni muki de. Ah wapuzi. Hakuna kuwazembea hata kidogo. Vita mbele. Leta mwembe chai huo. Sasa mbele kwa mbele. Huko huko leo. Kitaeleweka. Wapuzi wanakuja. Chengom. Jenero kuna ujumbe hapa. Mzee kapewa ujumbe kwamba tari eh he warudi kambini maana mambo ni mabovu. Rudi. Akawarudisha jamaa kwamba huko tayari kuna hatari zaidi huko anakotoka. Kwa hiyo warudi tu maana hali sio. Jamaa anakuja na shangao ya zembe mbona wanarudi? Hao na maana wameona sisi tunafokuwa tunafowapeleka. Jamaa kucheke na mnae kwa macho ibilisi. Tayari wapumbavu wanaondoka. Nyumbu wa manyara wanasepa wamesanuka. Inakuwaje? Hawa jinga wamesanuka. Sasa juu wanaenda api wa wapuzi. Kudatateki. E, kwa hiyo mwana wanarudi? E, wanarudi na mwana kumba tumuadifiti hawa. Yani tumeza kuwazibiti tumuazidi nguvu. Basi hizo ni baraka. Kamata hii. Hawa shenzi wanezo kuwa metengineza mtego. Lazima tuwachunguzi tuwafatilia yiki nyume nyume tatibu. Hawezi kwa waka wasarenda hivi viki raisi raisi. Lazima kuangalia kwanza. Nezikana ni kweli ya uni uongo. Ayayaya achani ujinga. Kwa ni mtambu mekata kujibu. Hebana sili kuambia. Hapo kama mfano ndo adui kaja. Dadadeki. Hapo mikule upande. Weo nancheka pumpavu bada mtusaidiane. Ya mba mikasirika mjomba mtambu mekata kujibu. Kucheke na mnei familia ya hapa. Mama amekuja. Fala ya. Bia hula eh. Mama kile jamaa amekuja huko. Sasa hili ni tatizo pia. Mama amekuja kufata nini? Jamaa anashangaa sana. Huyo mama amekuja kufanya Mimi sijui za zauliza. Basi kabidi wa mkamati. Mama amekuja eneo ni eneo baya sana. Alikufa wewe kuwepo mamangu. Kwa hiyo unaona hizi vitu vote vimekapa kiasara sara. Sasa ni poa ya. Hapa vitu ndo natusumbua kukanyaga. Kuda dadeki. Ngoma si kajibu. Jamaa alirushwa mbali huyo. Mtambo umejibu baba. Mama akasema mtoto wangu mimi. Sasa ile mtambo ulotoka kule. Ukaenda kukutana ile ndege ya Japani ikachana ile bawa lake moja. Sasa hapa ndo mazima. Ndege ya Japani hapa hakuna ujanja tena god damn. Hiyo ndio imeenda kwao. Doko kama wana kuna ndege hapa Acha ni mpigia huyu Sao na mpigia ndege mdogo hivi Kutandika na mneka shangani ndege kubo imipita La Nenda karipuki hapo mbele Kudadadeki Baba Inamana mene metungua ndege kubwa kiasigi Hei ni nini tena Shikaika Hei ni katika semu ya kwanza moto wanaita victory Yani ushindi katika episode ya kwanza Hii ni victory namba mbili baba Usi ikose baba Kikosa hii jitundiki